refutando el ateísmo de Richard Dawkins, el espejismo de Dios. Hace cinco años, un video de hace cinco años. ¿Les interesa ver este video o no les interesa? O sea, les interesa... Richard Dawkins, para quienes no lo sepan, es uno de los ateístas o de los ateos más fervientes que hay. O sea, es un tipo que, que ha escrito libros en contra de la existencia de Dios. Pero es este que está aquí. Este. No, ese no. Este. Pues es que cuando pongo el mouse sale el otro. Bueno, ese que está ahí. Eh, no, va a salir el otro. La madre que me... Bueno, no, no importa. Ese mismo. ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Bueno, vamos para allá. Veo que están sumamente interesados por, por los temas de Dios. ¿eh? Y esto es lo que me dice es que incluso la gente que es atea o agnóstica mmm, tiene ese deseo de saber, de todos modos. O sea, como que hay, hay dudas. Hay dudas. A ver, vamos a ver. Ya está uno como así. ¿Esto para está ahí completamente el cerebro? Hoy vamos a tratar con la pregunta que seguramente sea la más difícil, importante y controvertida de toda la historia. ¿Existe Dios? Una pregunta que realmente divide a la humanidad. Una cuestión sobre la que se ha derramado sangre, ha transfigurado el territorio, la historia. Una pregunta verdaderamente trascendente. Hoy me atrevo a sumarme a la respuesta que da uno de mis ídolos personales, Richard Dawkins, a esta pregunta. No, no existe. Pues yo creo, con todos mis respetos, que usted está equivocado. Les cuento por qué. Wow, está hace cinco años. No sabía que él hace cinco años ya... Hace cinco años, Roy. En 2019. Hace cinco años, man. Por eso este chamaco me parece de los más Reconozco decentes con respecto a, a la divulgación uno de científica. Los, una de las personas que yo más... La gata de Soringer, por ejemplo, me parece una fantasma terrible, boludo. Terrible. No tiene comparación con Santo Laya. E igual, mmm, creo que también porque no tiene la brillantez que tiene este chico. ¿eh? Este chico a mí me parece como que es genuino. O sea, como este chamaco sabe de verdad. No es no es pedantería, digamos. No, es no yo me gradué y tengo un título de tal. No, él, él sabe de verdad. El loco es, es un erudito realmente. Más admiro profesionalmente como científico y como divulgador. Nacido en Nairobi, Kenia, Dawkins es uno de los más influyentes biólogos evolucionistas de nuestra era, profesor en Oxford y reconocido por su aportación a la divulgación. Sus libros, todos son venerados como auténticas joyas de la divulgación científica, en particular uno que ya recomendé como uno de mis 10 libros favoritos, El gen egoísta. Pues otro de sus textos es este que tengo yo aquí, que se llama El espejismo de Dios. Un libro excelente, maravilloso, una obra maestra, si no fuera por un patinazo, un desliz, la manera en la que él afronta la cuestión de si Dios existe, menospreciando la postura agnóstica. ¿Es esta posición, el agnosticismo, una posición razonable y respetable dentro de la mentalidad científica? Dawkins responde claramente, no. Así que hoy toca atacar a un ídolo. Así es la ciencia. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el agnosticismo? Esta palabra fue acuñada por el biólogo Thomas Huxley, el book dog de Darwin, en 1869. Él formó esta palabra con el prefijo a del griego que significa sin y gnosis del griego que significa conocimiento, para reflejar la postura de una persona ante un tema en el que muestra su desconocimiento, su ignorancia. Generalmente, este término agnosticismo se aplica a la pregunta fundamental que estamos respondiendo en este vídeo, la existencia o no existencia de Dios. Así, el agnóstico considera que esta pregunta no tiene una respuesta definitiva, bien por carencia de datos suficientes para responderla finalmente, o bien porque esta pregunta es inherentemente incognoscible, o lo que es lo mismo, su conocimiento se escapa a las capacidades del ser humano. Dawkins, en el segundo capítulo sobre la hipótesis de Dios, en el apartado que titula La miseria del agnosticismo, critica y ridiculiza ambas visiones. Él, a estas dos modalidades de agnosticismo, las denomina ATP o agnósticos temporales en la práctica, lo que quiere decir que no tienen evidencias suficientes para dar una respuesta definitiva a esta gran pregunta, o APP, agnósticos permanentes por principio, aquellos que consideran que la respuesta a esta pregunta realmente es incognoscible. Nunca llegaremos a dar una respuesta definitiva a esta pregunta. A ambos los despacha Dawkins con motivo y razonamientos que a mi parecer son más que dudosos. Empecemos por el APP, el permanente. Dawkins los define así. El estilo de agnosticismo APP es apropiado para preguntas que nunca podrán responderse con independencia de la cantidad de evidencias que hayamos reunido porque la sola idea de evidencia resulta inaplicable en su caso. La pregunta existe en un plano distinto o en otra dimensión, más allá del alcance de las evidencias. Es decir, algo que no hay forma de saber simplemente porque escapa a nuestra capacidad de medir o de razonar. Nuestro intelecto, nuestro cerebro no está preparado para captar algo así. ¿Y esto puede existir? Dawkins nos da un ejemplo. Como ese cliché filosófico de si usted ve el color rojo igual que lo veo yo. Quizás su rojo es mi verde o algo totalmente distinto de cualquier color que pueda imaginar. ¿Será la pregunta de si Dios existe de este tipo? Dawkins lo tiene claro. El agnosticismo respecto a la existencia de Dios cae indiscutiblemente dentro de la categoría ATP. Tanto si existe como si no, se trata de una cuestión científica sobre la que algún día podríamos conocer la respuesta. Ah, sí, sin más. Me cuesta creer que un científico, que además presume de su capacidad de razonamiento, su espíritu crítico y su mentalidad científica, caiga en una afirmación de este tipo, categórica, sin ningún tipo de evidencia o prueba. Es más, sin ni siquiera ningún tipo de indicio. Lo suelta verdaderamente así, sin más. Se lo saca de la manga. Él cree que es así y ya. Su... Yo creo que muchos ateos también... Son, son como ateos laxantes, o sea, me cago en Dios y al carajo. No, no quiero que exista. Ya no es si me interesa, no, no me importa, no quiero que exista y listo. Y ya está. Creo que hay muchos ateos así como, como Richard Dawkins. Me parece a mí que es así. Suficiente. Así que adoptando esta postura, Dawkins está entrando en el mismo dogmatismo que él mismo quiere atacar. Lo curioso es que junto con su afirmación categórica que califica de indiscutible, usa un verbo incondicional. Podríamos, que en el fondo denota duda. Si tal... Claro, dice que es indiscutible, pero entonces después te dice que podríamos. Seguro está 
que lo califica de indiscutible, ¿por qué no usa el futuro simple? Podremos. Es muy posible que a Dawkins le esté traicionando el inconsciente. Bueno, siendo honestos, claro. sin argumentos. Tira de razonamiento histórico. El filósofo August Comte escribió sobre las estrellas. Nunca seremos capaces de estudiar por medio de ningún método ni su composición química ni su estructura mineralógica. En la actualidad, quienes se dedican a la espectroscopia impugnan a diario el agnosticismo de Comte. Me parece a mí este un criterio muy débil para hacer una afirmación tan categórica, en especial cuando se trata con esferas de realidad tan diferentes como claro. la de las estrellas y la de Dios. Como digo, una postura muy pobre para tratarse de un científico. Entonces, como si Dios pues, no, o sea, hubiese la posibilidad de, de ver a Dios con, con un microscopio o con un telescopio. O sea, es, es absurdo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que él es lo suficiente. Bueno, creo. Él es lo suficientemente inteligente como para saber eso. Pero eso Santo Laia lo está quemando. Lo está quemando vivo aquí. En terrenos más pantanosos entra Dawkins cuando se propone analizar la postura de Huxley ante esta cuestión que estamos tratando, la existencia o no existencia de Dios. Un Huxley que, recuerden, fue la persona que acuñó el término de agnosticismo. Y con una postura muy particular, la del APP. Huxley parece haber ignorado los matices de la probabilidad. El hecho de que no podamos probar ni refutar la existencia de algo no hace que la existencia y la inexistencia estén en un terreno de igualdad. En ninguna de las citas que atribuye Gracias por la suscripción. Huye Dawkins a Huxley en este libro y ninguna de las que yo he podido encontrar en internet, Huxley habla en términos de... Sí, yo, yo reaccioné a ese debate del cristiano contra, contra Quantum. Es que el, el ateo... A ver, yo creo que... Mmm... Hasta cierto punto la posición que, que tiene Santolaya, que es más de, de agnóstico, se puede sostener. La de ateo es más complicada, sobre todo si vas contra alguien que está preparado. O sea, si vas con alguien que está preparado... Y, y porque Quantum Fracture también, el chico de Quantum Fracture, fue con, fue con cosas, digamos, con conocimiento popular, no realmente con estudios. O sea, como por ejemplo, Cristo nunca existió. O sea, el que dice que Cristo nunca existió, ahí lo frieron. En, en ese fue uno de los pedazos donde lo fríen. Si tú vas con ese tipo de argumentos como tan bajos de nivel, te van a reventar. ¿Sabes? Te van a reventar. Porque si tú niegas la existencia de Cristo, puedes negar la existencia de cualquier figura histórica. O sea, hay más evidencia de la existencia de Cristo a nivel histórico que de muchos otros personajes que conocemos, ¿sabes? Y que damos por hecho su existencia. Entonces, cuando haces ese tipo de cosas, te revientan ahí. Te revientan. Uay, a mí me encanta ver los debates de, de ateos contra, contra creyentes. A mí me encanta, en inglés y en español. Me encanta. De probabilidad para referirse a la existencia de Dios. Esta es una conclusión puramente de Dawkins y de nadie más. En el siguiente apartado, Dawkins usa una retórica similar para atacar la postura de otro científico, Stephen J. Gould. Un Gould que se posicionó. Cristo existió, pero no caminó sobre el agua ni revivió. Bueno, eso... ¿Sabes qué pasa? Que ahí, por ejemplo, en Más que un carpintero, una de las explicaciones que te dan es que entonces los seguidores de Cristo tenían que ser muy tontos. Todos tenían que ser muy tontos. Porque si no revivió, ¿por qué tú te dejarías matar? Recuerda que todos los que seguían a Cristo, todos los apóstoles murieron de forma violenta. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, tienen que ser muy tontos. O sea, porque si el tipo te dice, yo voy a revivir y no revive, lo más normal... Es que tú digas, este tipo era un mentiroso, ¿sabes? este tipo era un vendehumo. Pero no, ellos se dejaron matar. Y de la resurrección de Cristo hay muchísimos testimonios. O sea, lo, lo vieron varios cientos de personas. Entonces, son temas también interesantes. Pero Green, la Tierra solo tiene 300 años. Todo eso ocurrió en otra Tierra del Reino Cuántico. ¿Cómo es que te crees esas cosas? Interesante eso. ...abiertamente en esta situación de agnóstico permanente. La ciencia simplemente no puede, por medio de sus legítimos métodos, arbitrar el asunto de la posible superintendencia de Dios en la naturaleza. Ni la afirmamos ni la negamos. Sencillamente no podemos como científicos. Y Stephen establece dos ámbitos en esta búsqueda de la verdad. La red o magisterio de la ciencia es el magisterio de la ciencia que cubre la esfera de lo empírico, de qué está formado el universo y por qué funciona de determinada manera. El magisterio de la religión se extiende sobre preguntas acerca del sentido último y de los valores morales. Mientras que discrepo con Gould por los mismos motivos por los que discrepo con Dawkins cuando dice que la ciencia no puede captar la realidad de esta pregunta de si Dios existe o no existe cuando no tenemos ningún indicio para hacer tal afirmación, aún más discrepo con la postura de Dawkins con respecto a las afirmaciones de Gould. Su afirmación implica que la ciencia ni siquiera puede hacer juicios de probabilidad sobre la cuestión. Esta falacia que está tan extendida, encarna aquello a lo que yo me refiero con la miseria del agnosticismo. Y dale con la probabilidad, la maldita probabilidad. Un agnóstico, como él llama APP, lo único que está haciendo es reconocer su capacidad limitada para aprender algo tan trascendental como el mismo universo. Lo que está mostrando es una humildad referente a este aspecto del conocimiento. Es irrelevante que sea muy probable, poco probable, nos da exactamente igual. Lo único que estamos mostrando con la posición agnóstica es que el universo puede ser muchísimo más complejo de lo que podemos llegar a suponer. Dawkins, una y otra vez en este texto, compara la postura. Ay, la palabra humilde me parece bastante interesante acá porque sí es verdad que Docking o sea, la humildad se le fue al carajo. Bueno, en la mayoría de los debates de él es así. Hostica, con es la de así. alguien que cree en cosas como el ratoncito Pérez, el espagueti volador o una tetera. Una tetera que usó otro de los sí, lo de la ciencia, Bertrand Russell, para mostrar esta posición. Si sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana china que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración, siempre que me cuidara de añadir que la tetera es demasiado pequeña para ser descubierta ni siquiera por los telescopios más potentes. Y esto es correcto, pero comparar la hipótesis de Dios con la de la tetera o el ratoncito Pérez a mí me parece absurdo. No tiene ningún sentido. Me parece 
ridículo, dañino, diría que pueril, puesto que se está intentando ridiculizar la otra postura, para ver por qué vamos a hacer una analogía con la mecánica cuántica. Si yo tiro un dado, no sé qué número va a salir, decimos que es aleatorio. En realidad, de aleatorio no tiene absolutamente nada. Si yo conociera la posición de cada una de las moléculas claro. del dado y de todo su entorno, y tuviera un superordenador que pudiera hacer millones y millones de cálculos, yo podría decir exactamente y con total fiabilidad qué número va a salir. Y es que el comportamiento al final es determinista. Por lo tanto, decir que esta tirada es aleatorio, simplemente queremos mostrar que tenemos un desconocimiento de las propiedades de este lanzamiento. Es una demostración de nuestra ignorancia con respecto a este problema en particular. Por el contrario, la mecánica cuántica es inherentemente aleatoria. Es decir, esta aleatoriedad está en su propia naturaleza. O al menos, eso es lo que hoy creemos de ella. Es decir, la aleatoriedad de la mecánica cuántica no proviene de un conocimiento profundo de las propiedades del sistema. Simplemente es que su naturaleza como teoría es así, aleatoria. ¿Dejará de ser aleatoria el día que conozcamos cosas más profundas del universo? Pues podría ser. Realmente nadie sabe. Ese es el tema, que faltan un montón de cosas por descubrir todavía. O sea, para mí, el gran programador, o como tú le quieras llamar, que creó toda esta mierda, tiene tanto conocimiento que todavía nos faltan una cantidad de años para entender todo lo que está hecho, pero nos falta una barbaridad. Hacia adentro y hacia afuera. Cuando me refiero hacia adentro y hacia afuera, me refiero hacia lo micro y hacia lo macro. O sea, tenemos tanto desconocimiento de, de todo que a mí me parece increíble que lleguen gente como Richard Dawkins y te digan, no, no, no esto no, y ya está. Me parece increíble. Sabe. Del mismo modo, el caso de la tetera cuya existencia sigue las leyes de la física conocidas implica un agnosticismo limitado a nuestra capacidad de cómputo, de observación. Podríamos incluso ir allí y verlo nosotros mismos. El agnosticismo relacionado con la existencia de Dios va más allá de estas leyes. Implica el reconocimiento de la limitación del ser humano y de la propia ciencia para conocer el mundo. Yo sé que Richard Dawkins no es físico. Tampoco sé hasta qué punto está formado en las nuevas teorías de la física. Aunque si no lo está, debería estarlo. Como ya expliqué en otro vídeo donde hablé de la existencia de Dios, el creador del universo, también mono Dios, podría esconderse sin problemas del observador, es decir, de nosotros, utilizando las Pero, pero claro, esto es tan loco como pensar que yo o sea que un programador no se puede esconder de un programa o sea es, es tan loco como eso o sea, como pensar imagínense los programas de computadora ustedes vieron gracias gracias por eso hay, hay una película que se llama no sé nice guy o algo así no recuerdo ahora que salió hace poco que es de un videojuego que el, el tipo del videojuego se enamora de la chica no sé cómo, cómo es que se llamaba free guy esa free guy esa película o sea imagínate tú que el de adentro eres tú y estás intentando entender cómo funciona lo... Te es imposible. No entiendes un carajo. No, no puedes entender cómo funciona lo afuera, por qué funciona así, qué hay. No entiendes un carajo. Y, y más o menos así es como lo veo yo. Y como, por ejemplo, Einstein lo veía también. Que, que es más o menos lo que, lo que yo detecto, ¿no? Es que hay tantas cosas que nos faltan por comprender. Todavía dentro de nuestro propio cuerpo no entendemos tantas cosas. O sea, hay tantas enfermedades que se nos escapan porque no entendemos cómo funciona. En el cerebro no entendemos todavía, a ciencia cierta, cómo funciona el cerebro. Hay tantas cosas que no entendemos todavía que me parece increíble estar... No, yo lo sé todo, yo sé que no, yo sé que sí, yo sé que... Pff propias teorías físicas, por ejemplo, usando la mecánica cuántica y la paradoja de los... Free Guy, no sé, hombre libre. Yo la vi en inglés, no sé cómo se llamará en español. Es esta, es de... Eh, free Guy, man. No sé. uh, ¿Cómo se llama? El que hizo... Ah, sí, sale, sale... Esta de aquí, esta ahí, esta. A mí me gustó mucho la peli. Está, está interesante, está comicona, está interesante. Y entonces él se enamora de, de la mina que está dentro, pero imagínate, la, la mina es real. Y él no es real, él, él es un dibujito, ¿sabes? La película está, está, está interesante, está buena. El observador podría ocultarse en regiones del universo que no se pueden percibir usando leyes de la física que nosotros hoy desconocemos. Incluso podría estar en múltiples dimensiones o en múltiples universos paralelos, no sabemos. Lo que está claro es que nuestra ciencia actual es muy limitada. Solo podemos ver una región mínima del universo, el universo visible, de 100.000 millones de años luz de diámetro. No podemos acceder a nada anterior a 300.000 años de después del inicio del universo y posiblemente, quizás, quién sabe, nunca lleguemos a saber qué hubo antes del Big Bang. ¿Qué posibilidades tendría un pez en un acuario de entender los procesos de fusión que ocurren en el interior? Y, y así es como yo lo veo también. Tú eres el pez dentro de la pecera. ¿Qué carajo tú sabes de lo que hay ahí fuera, mí? ¿Qué carajo tú sabes? No tienes ni la más remota idea. Ahora es que estamos a ver si vamos a Marte. Todavía no tenemos ni una colonia en la Luna. O sea, ni tenemos colonias, por ejemplo, en, en el fondo del mar. No, no hemos podido colonizar las profundidades del océano. Cada año todavía estamos descubriendo nuevas especies. No sabemos lo que hay afuera. O sea... X50. Oscar, ¿qué opinas del ateísmo católico de Gustavo Bueno y qué tanto incentiva Santiago Armesilla? Se dice que se diferencia del ateísmo cristiano en que este rescata no solo las enseñanzas de Jesús, sino que rescata... Que es imposible. Ya se han intentado crear demasiados sistemas morales sin un dios de por medio y todos terminan... Bueno, todos terminan... Es comunismo, boludo. 
El comunismo, un tipo que te reconoce que el aborto debería estar basado en la política de Estado. Si el Estado necesita abortos, sí. Si el Estado no los necesita, no. La vida debería estar basado en política de Estado. Hablando de Armesilla estoy aquí. Tampoco me he visto tantos videos de él como, como para decirte todo lo que piensas, pero ese sí me lo vi por el tema del aborto y, y es brutal. Carrito barra baja Flauderuchiert, X50. Rino, ojalá pudieras reaccionar a este video de la Operación Cóndor, cuando usa financio a todas las dictaduras de derecha para asesinar a sus oponentes e inocentes y como jodieron los países. Sí, perrito flautero, y lo mismo hizo la Unión Soviética, brother. Ojalá reaccionaras tú a los videos que hizo la Unión Soviética, porque cuando estabas en la Guerra Fría, perrito flautero, perrito barra no me lo no me lo vayan a bloquear que pone dinero no, es ataque. Lo digo para saber de todo. No, no, yo conozco la operación Condor boludo como también conozco por ejemplo todo lo que hizo la Unión Soviética dándole dinero a Cuba y también conozco por qué las negociaciones de paz con la FARC se hicieron en Cuba Sendero Luminoso los montoneros los tupamaros sé de dónde vino toda 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 la toda la recaudación que tenían ellos de dónde salía principalmente ese dinero lo sé de dónde salían las armas dónde entrenaban esos guerrilleros también lo sé Así que sería interesante que yo me conozco esa parte, pero entiendo que estaban en el contexto de la Guerra Fría. Y en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba, eran dos polos. La Unión Soviética estaba luchando por su lado, los americanos estaban luchando por el otro. Entonces, tú, el problema, perrito flautero, es que los perritos flauteros como tú solamente ven un malo, que son los Estados Unidos. Los otros no eran malos, los otros eran sumamente buenos. Los otros eran buenos, buenísimos. No, estos eran cabrones, aquellos eran más cabrones todavía, ¿sabes? Y por suerte, perrito flautero, y gracias a Dios, la Guerra Fría la pierde la Unión Soviética. Por suerte, y gracias a Dios. Ese punto es muy loco en la izquierda, porque hay gente que dice es el Estado quien debe decidir el momento en que uno debe ser persona o no, o sea, volver a tiempos del Exactamente. pintor austriaco donde los judíos Exactamente. no eran personas XD. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. una estrella? Obviamente no tiene la capacidad mental para hacerlo. Pero es peor. Si la tuviera, ¿cómo podría ser capaz de entender algo a lo que ni siquiera puede acceder? No puedes, boludo. Serías un dios. Te comportarías... Ustedes vieron la película Watchmen. Te comportarías como el cabrón de Watchmen. El, el, el... ¿Cómo se llamaba? Ahora se me olvidó cómo se llama. El, el cabrón este que... Ahora se me olvidó cómo se llama. Bueno, no importa. Se me fue la cabeza. Es como el Dr. Manhattan. Te comportarías así. Porque serías alguien que tendría una capacidad tan sobrehumana que serías un dios, literalmente. Si tú lograras entender todas las leyes de la naturaleza, serías un dios. Serías capaz de crear minisoles, serías capaz de hacer tantas cosas espectaculares que serías directamente como, como el Dr. Manhattan. Que te importarían tan poco los humanos que, que directamente quisieras irte aquí o, o hacer otra cosa. En su propio acuario. Ni siquiera puede ver una estrella. ¿Cómo poder experimentar con ella? ¿Cómo puede saber lo que ocurre en su interior? Además, los papeles donde haría cuentas se mojarían y no puede escribir. La película de Watchmen deberían de verla. Es, es una muy buena película de superhéroes. Se llama Watchmen. Se llama así. Deberían verla. Está, a mí me gustó mucho esa peli. Está buena. Con las Está buena. Sus posibilidades son nulas. Así quizás podrían serlo también las nuestras de entender cosas como la existencia de Dios. La tetera equivale a que un pez comprenda cómo se purifica el agua de su acuario. Algo difícil, pero dentro de su plano de realidad. La ignorancia con respecto a la existencia de Dios equivale a que ese pez comprenda cómo funciona una estrella que nunca ha visto ni verá. No, yo creo que es peor. No solo porque el sistema de filtración del agua de una pecera es muy sencillo de entender. No, no, sería entender, por ejemplo, cómo funciona una computadora para el pez que está... Oh, pídate, o sea, no puedes, no puedes. Está muy lejos todavía. Únicamente con la acumulación de conocimiento y conocimiento durante años y años y miles y miles y miles y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. Ah, señor Dawkins, ¿dónde está esa humildad inherente del carácter científico? Pero bueno, de un plumazo y sin apenas argumentación, Dawkins se carga completamente lo que él conoce como APP, estos agnósticos permanentes, y lo intenta ridiculizar para Dawkins. Esta pregunta de si Dios existe o no cae dentro Doctor de la ciencia, Manhattan contra el usando el método científico. Pero bueno, vamos a concederlo, vamos a aceptarlo. Pero entonces, ¿qué hay del otro tipo de agnosticismo? El temporal. Recuerden, Richard Dawkins crea esta categoría para aquellos agnósticos que lo son, al menos de forma temporal, hasta que haya evidencias que permitan tener una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Pues bien, Dawkins también los ataca con una especie de reducción al absurdo que a mí personalmente no me encaja nada. Vamos a ver. Dawkins empieza razonando. Al contrario que Huxley, sugerir que la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquier otra. Aunque resulta muy difícil de probar en la práctica, se encuentra en el mismo saco del ATP que las controversias en torno a las extinciones del o el Cretácico. Esto ya lo sabíamos, pero avanza en esta cuestión de la siguiente manera. Incluso si su existencia no llega a probarse o refutarse nunca con certeza, las evidencias disponibles y el razonamiento nos reportan una probabilidad estimada mayor al 50%. No lo dice y está mal expresado, pero por su condición de ateo voy a suponer a que se refiere que la probabilidad de que no exista es mayor del 50%. No lo dijo explícitamente, pero eso fue lo que yo entendí también, que las posibilidades de que Dios no exista son más de un 50%. Pues en juegos un tanto raros y sospechosos alrededor del concepto de la probabilidad. Una vez más, él no se centra en demostrar que Dios no existe, tan solo que es una hipótesis improbable. Para ello, divide todas las posibilidades respecto a la respuesta a esta pregunta en un espectro de probabilidades, desde 0 hasta 100. Si eres firmemente creyente, te asigna un 100% de probabilidad. Si eres muy creyente, algo menos de 100, pero por encima de 50. Si eres ateo, 0%. Si no eres ateo, pero casi, más de 0, pero cercano a esto. Dawkins coloca al agnóstico justo en la mitad. Una persona que ve ambas opciones con 
igual probabilidad. Parece que Dawkins está cayendo en un error sobre el concepto de probabilidad que el mismo. Fua, qué cálculo más pendejo, boludo. Te lo juro, qué cálculo más pendejo, boludo. Fua, es súper pendejo. ¿Ustedes lo entendieron? Fua, no me puedo creer que, que un tipo tan inteligente haga un cálculo tan pendejo, boludo. No puede ser. O sea, ¿cómo tú puedes creer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo la existencia o no existencia de Dios va a estar basada en, en la creencia de cada persona? O sea, mamita. Fua. No, bueno, hay alguien que me dice por ahí que debe estar troleando. A, a, bueno, es la única posibilidad que se me ocurre, pero no creo que esté troleando en un libro. No lo sé, no lo sé, pero uf, me parece un cálculo muy, muy no, pendejo. ¿eh? Estaba atacando. En la teoría de probabilidad hay dos posturas o escuelas, la frecuentista y la bayesiana. La frecuentista seguramente sea la más cercana a ti, más aplicas corrientemente en la vida. Se usa, por ejemplo, en la teoría de juegos, cuando lanzas dados, en las cartas o en la ruleta. Y en esta se mide la probabilidad a través de la frecuencia de ocurrencia. Es decir, repitiendo un experimento muchas veces, cuántas veces ha salido de todas las veces. Casos a favor, entre casos en contra. Así se estima la probabilidad de que se dé algo. Pero este tipo de análisis estadístico no tiene sentido, es inútil en otro tipo de casos, donde el suceso no puede repetirse sucesivas veces. Como por ejemplo ocurre con la creación del universo o la existencia de Dios. Son sucesos únicos y este concepto de repetición no tiene sentido aplicarlo. Es en este tipo de casos, entre otros, en el que se utiliza la aproximación bayesiana. Una aproximación que utiliza la poderosísima herramienta del teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos da la probabilidad de que ocurra el suceso A si se ha dado el suceso B, como la probabilidad de que se dé B habiéndose dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de que se dé B. Un elemento fundamental del análisis bayes es lo que se conoce como la probabilidad a priori, un elemento subjetivo con el que intentamos cuantificar nuestro grado de creencia en un determinado suceso, un término que luego se va alimentando según tenemos más información acerca de este proceso. Como decimos, este elemento es subjetivo y capta el grado de certitud que tiene la persona acerca de este proceso. Es una estimación que puede hacer en función de sus conocimientos previos, a priori. Decir que una persona que desconoce un tema se muestra con una actitud de 50% de probabilidad con respecto a las dos es opciones absurdo, es no conocer bien los fundamentos de la probabilidad y esto es algo que ocurre continuamente. Por ejemplo, en el periodismo deportivo, cuando hablan sobre la probabilidad de que cierto equipo gane la liga en la última jornada en función de los distintos resultados que se pueden dar. Así no funciona la estadística, un tipo de análisis de procedimiento que puede llegar incluso a ser cómico. What are the chances that the world is going to be destroyed? Is it one in a million, one in a billion? Well, the best we can say right now is about a one in two chance. Oh, no. <laughs> is it, is 50 Estoy de acuerdo con eso. Ya eso tiene que ser un trato personal tuyo con, con Dios. Y ojalá que, que ustedes lo puedan tener también, ¿sabes? Pero, pero sí, estoy de acuerdo en eso que estás diciendo. No, esto es genial. ¿no? La posibilidad de que el mundo pueda ser destruido es un endo. Y ya está. Claro, lo que pasa es que la cantidad de posibilidades son absurdas. Destruidos, ¿por qué? Por un meteorito, por un... O sea, ¿cómo? Es que es que de loco. Es un buen chiste, es un buen chiste. Y algo que no necesariamente va a pasar, o va a pasar, o no va a pasar. Y la mejor es que uno de los dos. No estoy seguro de cómo la probabilidad funciona, Walter. Un agnóstico que es llamado temporal no es necesariamente una persona que asigne de forma arbitraria un 50% de probabilidad. Es genial el ejemplo que puso Santo Lara. Hay casos que exista Dios o que no exista. Es genial. Habrá agnósticos temporales que le den mucha probabilidad y otros que le den muy baja probabilidad. O incluso que no le den ninguna probabilidad. Simplemente no tienen ninguna postura con respecto a esta pregunta. Agnosticismo es simplemente una postura de humildad ante una cuestión para la que el ser humano no tiene una respuesta definitiva. Es independiente de probabilidades. Me parece además muy curioso y revelador que Dawkins cite al principio de este epígrafe al mismísimo Carl Sagan. Un Carl Sagan que atacó y despreciaba este tipo de actitud arrogante que Dawkins muestra. Una teoría es alguien que está seguro de que Dios no existe. Es alguien que tiene una evidencia firme contra la existencia de Dios. Yo no conozco tal evidencia clara. Como Dios puede ser relegado a tiempos remotos y lugares causas últimas, necesitamos saber mucho más sobre el universo de lo que sabemos ahora para estar seguros de que tal Dios no existe. Así es como a un maestro, Carl Sagan, una persona verdaderamente imbuida del carácter Hola, científico. Tío Green. El... Siento muchísimo la interrupción. Tengo poco tiempo porque mañana trabajo, pero quería dejarte un comentario que me borró YouTube en el vídeo del podcast de René, relacionado con los niños que nacen con cáncer. No es comparable, pero yo nací con... Yo nací con una cardiopatía. Es un semejante, un poco largo, como uh, lanzarlo cheer. Quizás se lo podría enviar a IQ para que lo leas, si no te parece bien. Eh, trata de escribirlo, pero si te lo eliminaron tiene que haber sido porque pusiste alguna palabra fea o algo así. Si no, no te lo van a eliminar. O sea, déjalo en, en este mismo video y no creo que te lo vayan a eliminar. No creo que te lo elimine. El pensamiento científico. Una postura que también Einstein despreciaba. Los llamaba los ateos profesionales. Son ateos dogmáticos. Y así estaremos años y años y años. Y es que resulta que en ciencia es muchísimo más fácil probar que algo sí existe que probar que algo no existe. Así que podremos estar así pues, por muchísimo tiempo. Y es por todo esto por lo que la postura de Richard Dawkins con respecto a este tema 
forma me parece soberbia, arrogante, ascientífica y casi que dogmática. Interesante este vídeo. Me pareció la muy bueno. Atea Hace cinco años. Es más que respetable. Como cualquiera otra postura que se pueda tener con respecto a... Ah, me gustaría... Me gustaría hacer un podcast con, con Santo, pero como de tres horas, ¿eh? Estar tres horas hablando con, con Santo Laia. Me gustaría, me gustaría de verdad. Hacer un podcast bien largo con, con él y poder hablar rato, rato. Eh, respecto a estos temas y a otros tantos más, ¿eh? Me gustaría, estaría bueno. Estaría genial, man. me encantaría. Y me parece increíble cómo no lo han llamado, o capaz que lo han llamado y yo no me enter o, y él no ha ido, o no sé, de otros podcasts. Porque yo veo ahora un montón de podcasts y, y te llevan a, al, 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 al altar y a este, te llevan a cualquier pendejo. Y este tipo que, que más o menos sabe de lo que está hablando, más o menos sabe de lo que está hablando, no, no lo llevan, bro. No lo llevan. A ver una cosa. Hay, hay una... Hay un video que yo me vi en el que un entrevistador lo mata a Docking. No, no era este. Era este, creo que era este. Y puedo interrumpir, es una pregunta muy antigua, muy antigua. Thomas Aquinas en el 13th century was asking the same question. He said there must have been a time when no physical things existed, but something can't come from nothing. That was his view. It's just what was eaten by us. Claro, este yo creo que es el principal problema que debe tener un ateo. En Sabadell, Barcelona, han puesto ya las luces de Navidad en las calles y el ayuntamiento las ha puesto con forma de navaja. Se ríen de los ciudadanos y de la delincuencia. No, boludo, en serio. En las calles, te paso el link. No, es de loco, boludo. Guau, si lo hicieron es de loco. Si hicieron eso es de loco. Ya se ríen de verdad entonces. Ya se están riendo, ¿no? O directamente están gobernando para los que ellos saben que van a ser sus futuros votantes. Hola tío Green, soy de Rumanía, un país vecino de Ucrania. Sí, sí. Estamos en periodo de elecciones presidenciales y quiero votar por un candidato con ideas interesantes de derecha. Pero ¿Se puede? también apoya ayudar a Ucrania a ganar la guerra contra... Ah, Rumanía, pensé que era Bielorrusia. No, 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 mala mía, mala mía, mala mía. Me equivoqué, mala mía. Por eso hice... Porque pensé que era Bielorrusia. Cualquiera, me fui al carajo, me fui al carajo. Y si tienes la posibilidad de votar, yo tú sí intentaría a votar por, por un candidato de derecha. O sea, me, se lo estás preguntando a alguien con un super sesgo, hermano. Y sí, y sí. Yo creo que no hay de otra. Es lo mejor que pueden hacer y más lo que está haciendo la Unión Europea ahora mismo. Bueno, para ir rápido a este video. Acá, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los ateos, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero es demostrar que de la nada sale algo. O sea, es, ese yo creo que es un gran problema, ¿ok? Porque el Big Bang está muy bien, ¿ok? Pero ¿y qué había antes? Porque para que exista una gran explosión tiene que haber algo, una energía, algo, tiene que existir algo. ¿Qué había antes? Entonces creo que ese es un gran problema. Sí, ya, ya, Lukashenko, no lo, por eso iba a decir... Yo, yo le iba a decir, va a votar por Lukashenko obligado, le iba a hacer un chiste jodido. Pero me equivoqué, boludo. Mala mía, mala mía. Se me fue, se me fue. Pero bueno. Something can come from nothing, and that's what physicists are now, are now telling us. Something can come from nothing, and that's what physicists are now, are now telling us. Bueno, y aquí mismo él reconoce, bien, se los voy a poner en tiempo normal para que puedan ver lo que él está reconociendo. Bueno, algo puede venir de la nada y eso es lo que los científicos nos lo están diciendo. Aquí él, él dice que sí, que algo puede venir de la nada y eso es lo que los físicos no nos dicen ahora. Pero como bien señaló Santa Olaya, él, él no estudió física. Entonces, esto es algo muy raro, porque, porque esto estaría violando la, las leyes físicas. O sea, de, que de la nada puede venir algo, es, es algo muy raro, ¿sabes? Es algo que, que tienes que probarlo. Y casi, casi que suena a Dios. El hecho de decir que algo salió de la nada, casi que suena a Dios, ¿sabes? But a fundamental one is that he dumbs down God and he soups up nothing. <laughs> he, 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 can, he continually talks as though God is some sort of upmarket figure within space and time. Now, from 450, 500 BC, uh, where with the Greek uh, philosophers, God is outside space and time. God is. Claro, esto de tratar de medir a Dios dentro del espacio tiempo. Eh, nuevamente, es como que el muñequito de la computadora intente medirte a ti a través de kilobyte o megabyte o gigabyte o lo que te dé la gana, ¿sabes? No, no es lo mismo, ¿no? Estás midiendo a alguien que está fuera de, del espacio y del tiempo. Y, y esto es evidente, ¿no? Necessary, self-sufficient, uncaused, unconditioned. That's the hypothesis you've got to uh, wrestle with. The second thing is that Krauss says nothing about uh, uh, the Big Bang coming out of nothing. Uh, and he, it's, admittedly, he comes clean in, on about six pages from the end of his book, and I don't know whether Richard has read it that far, because he gave it uh, a, a forward. Uh, what he says is, is uh, what, he, what the Richard is describing as nothing is a sort of a, a mixture of particles and perhaps. Este es el problema que lo que te dicen es que en el principio existía como una sopa cósmica 
y de esa sopa cósmica, eh, por lo que sea, ¿no? Cayeron rayos, centellas, y a partir de ahí surgió la primera célula, ¿no? Pero más allá de eso, yo me pregunto, ok, 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 pero antes de la primera célula, primero, ¿cómo mierda tú creas un ambiente para que la primera célula pueda sobrevivir? Porque me estás hablando de materia inorgánica, creando materia orgánica, lo cual no has podido probar absolutamente nunca, ¿sabes? Gente, son cosas que yo creo que es más fácil creer en Dios, de verdad. Para mi gusto es más fácil creer en Dios. O sea, los, los cabrones que te dicen, no, tú estás loco porque creen en Dios, creen en una sopa cósmica que le cayeron unos rayos y de ahí surgió la primera célula. No me preguntes dónde cayó la primera célula. Cayó en un lugar, en, en la Tierra en específico, ¿no? Y la Tierra, ¿cómo se formó? O sea, es que... Es que... <risa> No sé, men, pero los ateos se piensan que son los más cool del mundo y yo, yo veo como que el nivel de imposibilidad de lo que ellos plantean es, es más grande, es mucho más grande. A vacuum with electromagnetic forces working on it. That's... La materia orgánica está formada por materia orgánica. Sí, sí, ahora créala. O sea, ahora agarra tú los átomos que tú quieras, agarra los... ya estos experimentos se han hecho. Y lo más que se pudo producir fue una cadena de proteínas, una cosa así. Jamás y nunca llegaron a una célula ni nada parecido. O sea, no, es imposible. Literal. Ni siquiera controlándolo todo. En un experimento científico lo han podido hacer. O sea, ni, ni siquiera controlando todos los elementos, cuánta corriente lo voy a meter, cuánto calor, cuánto frío, cuánto... Ni siquiera controlando todos los elementos han podido dar al traste con, con materia orgánica viva. Ya no te estoy hablando, porque eso sería una célula simple. Ya no te estoy hablando de un organismo complejo. O sea, ahí se te parte la cabeza. So what Krauss is talking about under the heading of nothing. Baja VC Cheers, X50. Los progres usan casi siempre un estudio canadiense de la Universidad Brock que comprende datos recopilados a lo largo de 50 años, afirma que las personas con visiones políticas de derecha tienden a ser menos inteligentes que los de izquierda. No sé qué te diga, no sé qué te diga con respecto a eso, porque <risa> Yo, lo, los países que, que veo de izquierda... Es, este es el problema también de los datos, ¿no? ¿Quién los está a día de hoy? ¿Quién patrocina los estudios? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo, cada vez que miro países de izquierda, digo... Uf, de, son súper inteligentes, men. Súper inteligentes. Todo el mundo pasando hambre, miseria, necesidad. No hay desarrollo de ningún tipo. Los países son basureros. Digo, uf, son bestialmente inteligentes, mis hermanos. Súper inteligentes. Y es una muy buena... Espérate, 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 este es el chiste, espérate, espérate, a ver, déjame buscar algún, no, no, abro abri una nueva ventana, espérate, o sea, yo tengo que entender que esta gente son más inteligentes que yo. Esa gente son más inteligentes que yo. Esta gente son los más inteligentes. Para, 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 para. Esta gente es más inteligente. Donald J. Trump es ahora presidente de los Estados Unidos. Ay, boludo, soy re inteligente, boludo. Bueno, bueno, son súper inteligentes esta gente, bro. Son puro genio, bro. Como es que dejan que babazos como Maduro los gobierne, como es que creen en un sistema económico político imposible para nuestra naturaleza. No le hagas esas preguntas que les explote el cerebro, bro. Son demasiado inteligentes para encontrar una respuesta, men. No, no, déjate de joder. Falacia de falsa analogía. Sí, hermano de izquierda. Es una falacia de falsa analogía. Pero igual me cae de la risa. Es más lógico ser agnóstico que ateo ya que no puedes ni negarlo ni comprobarlo. Ser ateo es creer que no existe Dios, entonces tú eres tu propio Dios, lo cual es absurdo. Ateo igual a progre. Mm, buen punto, tienes un buen punto ahí. Igual hay ateos que... Sí, el problema es que cuando tú te crees tu propio Dios, bro, lo que puede surgir a partir de ahí es muy, es muy, muy, muy cabrón. Es muy cabrón. Esto es de, de lo que habla Agustín Laje en, en el libro este nuevo de globalismo. Porque claro, cuando tú te crees que tú eres tu propio Dios, de alguna manera tú crees que tú concentras en ti toda la, la inteligencia y todas las capacidades de los demás. Y entonces ahí es donde empiezas a tomar de, las decisiones más absurdas. Ahí es donde tomas... De hecho, yo creo que los zurdos en realidad no, no deberían de ser más inteligentes porque son incapaces de reconocer que la verdadera inteligencia está en, en el grupo, o sea, en el conjunto. En el hecho de apoyarte en un montón de gigantes que ya antes de ti han descubierto una cantidad de cosas. La Revolución Francesa, por ejemplo, llega y hace borrón y cuenta nueva. Y le hacen un culto a la diosa razón. Ustedes fíjense que la 
ateísmo casi siempre lleva también a hacer algún tipo de culto a esto, a, a Gaia, a la diosa razón, a alguien, alguna pendejada de esa. Y el gran problema que tiene es que se llevan una cantidad de vidas por delante brutal, ¿eh? Brutal. The view of this in the New York uh, Times, not a pro-religious paper at all, uh, where Krauss is absolutely um, denied and, and demolished, although, uh, uh, especially by his, his supporters claiming that he says things come out of nothing. He, he doesn't say that. It's oh, a matter, you can quickly respond to you that can, before You can question. dispute exactly what, what's meant by, by nothing, but whatever yeah. it is, it's very, very simple. Yeah. And... Y aquí tiene que inventar. Bueno, usted puede discutir ahora lo que es la nada, pero en realidad la nada es muy simple. Dispute exactly what, what's meant by, by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And... Sí, nada es nada. Why is that funny? <risa> no se da cuenta, boludo. No se da cuenta, boludo. El loco no se da cuenta. <risa> Uh, no sé especially cuenta, by his, his supporters claiming that he says things come out of nothing. He, he doesn't say it. Y él le dice, no, él nunca dijo que, que venía de la nada porque, porque la nada significa nada. It's okay, a matter, you can quickly respond to you that can, You can question. dispute exactly what, what's meant by, by nothing, but whatever yeah. it is, it's very, very simple. Yeah. And <laughs> dispute exactly what, what's meant by, by nothing, but whatever yeah. it is, it's very, very simple. Exactamente, la nada es muy simple. No hay nada. Es muy simple. Why is that funny? <laughs> Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. <risa> Aquí, acá, este es, este es uno de los videos que yo le decía que, que lo, lo trituraba, o se autotrituraba él prácticamente. Principalmente yo creo por no tener los conocimientos exactos de, del libro y todo esto. Y de todos modos, eh, por el tema de que les había dicho que la mayoría de los científicos importantes... Mmm, al menos creían en Dios, vuelvo y repito, no necesariamente cristiano, pero que creían en Dios. Ustedes pueden buscar esta lista de los científicos eh, eminentes que, que creen en Dios. O sea, hay un montón. Es, es gracioso porque <ríe> era austriaco, Schrödinger y, y católico. <ríe> y hay gente que lo usa para, para dar palo a... Bueno, Pasteur, Lemaitre, bueno, y un montón, ¿ok? Ustedes los pueden buscar ahí para que, para que se den cuenta cuántos científicos importantes, realmente importantes, creían en Dios. Así que esto de que la ciencia refuta a Dios no, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido decirlo. Vuelvo y repito porque hay una gran cantidad de científicos demasiado importantes que creen en Dios. Es absurdo pensar que la ciencia los refuta, ellos no serían científicos. Pero Orin, es una falacia de autoridad, sí, lo que tú digas, mío. Ya no sé cómo explicártelo ya. Para que sea una falacia de autoridad, tiene que ser una falacia. Pero bueno.